என்ன பண்ற ஆபீஸ் ஒர்க் தான் லீவ் தானே புதுசா இருக்கு கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் இல்ல கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் கண்ணாடி போடுறேன் ஏ கால் இதில் உச்சி உட்காந்துருக்கேன் பூசுறா எது இது டேபிள் பூசு சரி டேபிள் இல்லை சோபா ஏ சோபா தான் எதுவும் அது காசு கொடுத்தோம் தண்ணிட்டானுங்க என்னவா அப்படி தான் கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் இல்லை டிவிலாம் புதுசாக வாங்கி வச்சுருக்கேன் கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் இல்லை சரி கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் இல்லை குரூப் ஃபோரில் தான் வேலைக்கு போனேன் அது மாதிரிதான் சரி முத மாசமே தரா தரானுங்களே அது மாதிரி தரானுங்க சம்பளம் சம்பளம் ஒன்று கம்மி தான் சம்பளம் தரப்பெல்லாம் ஓட்ட முடியுமா எக்ஸ்ட்ராவா வாங்கி தான் ஆகணும் போல போட்ட முடியணுங்க ஒரு வருஷம் தான்டா இருக்குது ஒரு இதுவே லேட்டிங்ஸ்னா அவன் என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் சரி எதாவது மாட்டிக்கிட்டீங்கன்னா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லையா அதெல்லாம் மாட்ட மாட்டோம் இல்லையா அதெல்லாம் ஒன்றும் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது லோக்பால் லோக்காயத்தை பற்றி தெரியுமா லோக்பால்னா லோக்பால்னாவா கோபால் எனக்கு கோபால் தெரியுமா நமக்கு கோபால் தெரியும் தெரியும் அவ்வளவு தெரியும் லோக்பால் தெரியாதா லோக்பால் என்னது அது நீ சோபா செட்டு டிவி வாங்கிட்டு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருக்கணும் ஏன்டா அதெல்லாம் போடலையா அவங்க லோக்பாலுங்கிறது நீ என்ன உனக்கு சம்பளம் எதுலேருந்து கொடுக்குறாங்க கவர்மெண்ட்லேருந்து தராங்க கவர்மெண்ட்லேருந்தான் கொடுக்குறாங்க கவர்மெண்ட்ல என்ன கஜானால கொட்டியை வச்சிருக்கிறாங்க மக்கள் வரி பணத்துலேயும் தராங்க லோக்பால் லோக்காயித்தாங்கிறது இப்போ நாங்கள் ஒரு வரி கட்டுறோம் அந்த வரி பணத்துல இருந்தால் என்ன பண்ணுறாங்க கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் எல்லாருக்கும் சம்பளம் கொடுக்குறாங்க எங்களோட வரி பணத்தில் சம்பளம் வாங்குற நீங்கள் ஏதாவது தப்பு செஞ்சால் அதாவது ஊழல் செஞ்சால் அதை வந்து கேள்வி கேட்கறதுக்கு தடுக்கிறதுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுக்கறதுக்குன்னு ஒரு சட்டை கொண்டு வந்துட்டாங்க அது ஒன்றும் தெரியுமா தெரியாதா அது மாதிரி கொண்டாந்துருக்காங்க கொண்டாந்துருக்காங்க யாருமே தெரியாது உங்கள் ஆஃபீஸில் தெரியாது தெரிஞ்சிருந்தால் நீங்கள் என்ன சோபா செட்டு எல்லாம் வாங்கிட்டுருக்கீங்களா ஐயோ நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ லோக்பால் லோக்காயித்தா இந்த ரெண்டு சட்டமே என்ன கொண்டு வந்தாங்க இந்த அரு அதாவது எங்களை மாதிரி ஆளுங்க வந்து வரி பணம் கட்டுற மாதிரியா மக்கள் வரி பணத்திலேருந்து ஊதியம் வாங்கக்கூடிய எல்லாருமே எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஊழல் செஞ்சாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவாங்க அது மூலமாக அந்த சட்டம் மூலமாக வந்து என்ன பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக அதனால் லோக்பால் லோக்காயித்தா லோக்பால் லோக்காயித்தா ரெண்டு தனித்தனி ஆமாம் இப்போ லோக்பாலுங்கிறது ரெண்டு வாரத்தை தனித்தனி தான் லோக்பாலுங்கிறது இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு ஜாப்னு ஒரு சிலர் இருப்பாங்க ஆமாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் ஒரு சிலர் இருப்பாங்க இப்போ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்னா என்னது டிஎன்டிசி எழுதுறவங்க ஆமாம் ஆந்திர பிரதேஷ் போனால் ஏபிஎஸ்சி எக்ஸாமு ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டா ஸ்டேட்டில் வந்து பார்த்தோன்னா கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி இருப்பாங்க ஆமாம் நீ என்னது ஸ்டேட்டெல்லாம் ஸ்டேட்டா நான் ஸ்டேட்டு ஸ்டேட்னா உனக்கு லோக்காயித்தா வந்து பார்த்தோன்னா உனக்குன்னு ஒரு அமைப்பு இருக்குது இருக்குது நீ இந்த மாதிரி ஊழல் செஞ்ச அப்படின்னா நான் தண்டனை வாங்கி கொடுக்குறதுக்குன்னு ஒரு அமைப்பு இருக்குது அது வந்து லோக்காயித்தா ஒரு ஸ்டேட்டில் வந்து தப்பு பண்ணால் சரி லோக்பால்னா லோக்பால்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் இருப்பாங்க பார்த்தியா சென்ட்ரல் லெவலில் இருக்கிறவங்க அப்போ சென்ட்ரல் லெவலில் யாரெல்லாம் தப்பு பண்ணுறாங்களோ அதாவது மத்திய லெவலில் யாரெல்லாம் தப்பு பண்ணுறாங்களோ அதுக்கெல்லாம் லோக்பால் லோக் ஆயுதாங்கிறது ஸ்டேட் லெவலில் தப்பு பண்ணுறவங்க எல்லாமே தப்பு பண்ணுறவங்கன்னு யார் இப்போ பொதுவாகவே கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் எல்லாருமே ஆமாங்க அதாவது யார் யார் மக்கள் வரி பணம் வாங்குறாங்க இப்போ லோக் லோக்பால்னா மத்திய லெவலையா சென்ட்ரல் கவர் லெவலில் யார் இருப்பாங்கன்னா ஏன் பிரதமர் உட்பட பிரதமர் அதுக்கப்புறம் யார் யார் இருப்பா சென்ட்ரலில் எம்பி அதுக்கப்புறம் யார் இருப்பா கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் ஓகேவா எல்லா அமைச்சர்கள் கூட எம்பி அமைச்சர்கள் கூட வந்து பார்த்தா அந்த லிஸ்ட்டில் எல்லாருமே வந்துடும் அவங்கள யாரெல்லாம் தப்பு பண்ணணும் சரி அந்த லோக்பாலுங்கிற அமைப்பு என்ன ஆகும் கேள்வி கேட்கும் கேள்வி கேட்பாங்க அதே மாதிரி லோக்காயித்தாங்கிறது ஸ்டேட்டுக்கு சிஎம் ஆ இப்போ நம்ம ஸ்டேட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா சிஎம்மு வேறு யார் இருப்பா அமைச்சர்கள் எம்எல்ஏ எம்எல்ஏ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் அவங்க கீழே இருக்கிற கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் இவங்கெல்லாம் வந்து லஞ்சம் சம்மந்தமாக ஒன்று புகாரில் வந்து ஈடுபட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் அவங்களுக்கு தண்டனை இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு அமைப்புமே இருக்குது லோக்பால் லோக்காய் தாங்கிற ரெண்டு அமைப்புமே இருக்குது சரியா அது அது அன்றைக்கி தான் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க மக்கள் அவையே நம்ம சொல்லி லோக்பாலுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன சொன்னாங்க லோக்பாலுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மக்கள் காப்பான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்களை காப்பவன் அப்படி கூட சொல்லுவாங்க எதுக்காகனா அதையும் பேசாம லோக்பாலுக்கு லோக்பால்னே வச்சுக்கலாம் அதனால் மக்கள் ஆக்சுவலாக லோக்பால் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யார் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல் எம் சிங்வின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு சரி ஓகேவா ஏன் ஒரு சிங
ஆள் பயங்கர ஹைட்டு மொட்டை கட்சி இவங்க மாதிரி ஹைட்டாக இருப்பார் சரி ஓகேவா ஹைட்டாக இருக்கிறவங்க எப்பயுமே பயங்கரமாக யோசிப்பாங்கல்ல அவர் தான் உட்காந்து யோசிச்சுட்டே இருக்காரு இதுக்கு என்ன பேர் வைக்கலாம் என்ன பேர் வைக்கலான்ட்டு லோக்பால் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து உருவாக்குனது யார் பார்த்தனா யார் சிங்வி யார் என்ன சிங்வி ஒத்தகட்சி எல் எம் சிங்வி அவர் தான் அந்த லோக்பால் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை என்ன பண்ணார் உருவாக்குனார் சரியா அதுக்கு பேர் என்னென்ன அது என்ன சொல்லுவாங்க மக்களை காப்பான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து எங்களை காத்த மாதிரி தெரியல ஆனால் பேர் வந்து மக்களை காப்பான் அப்படிங்கிறது லோக்பாலுக்கு வந்து சொல்லிட்டாங்க அப்போ அவர் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த லோக் லோக்பால் லோக்காயுதா வந்து கொண்டு வந்தது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவர் தான் கொண்டாந்து எல்லம் ஸ்விங்கி ஆ எல்லம் ஸ்விங்கிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு அந்த வார்த்தை மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணார் சரி அந்த வேர்டுக்கு வந்து அதாவது அந்த அமைப்பை வந்து கொண்டு வந்தது வந்து யாருன்னா மொராஜி தேசாய் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இல்லை நீ இப்போ தான் சொல்கிறேன் யார் அவர் அவர் அந்த காலத்து தலைவர் மொராஜி தேசாய்ங்கிறது அவர் மொராஜி தேசாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிர்வாக சீர்திருத்த ஆணையின்னு ஒரு ஆணையம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரீஃபார்ம் கமிஷன் இருக்கும் அதாவது இப்போ ஒரு நாடு இருக்கு இப்போ நம்ம இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிர்வாகம்லாம் கரெக்டாக நடக்குதா கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப்லாம் கரெக்டாக நடந்துக்கிறாங்களா அரசு அதிகாரிகள்லாம் கரெக்டாக நடந்துக்கிறாங்களா இந்த எம்எல்ஏ எம்பி இவங்களாம் கரெக்டாக நடந்துக்கிறாங்களான்ட்டு ஒரு ஆய்வு செய்யறதுக்காக என்ன பண்ணாங்க நிர்வாக சீர்திருத்த ஆணையம் அப்படின்னு ஒன்று அமைச்சாங்க சரி ஓகேவா அந்த நிர்வாக சீர்திருத்த ஆணையத்தோட தலைவராக யார் போட்டாங்க முராஜி தேசாய போட்டாங்க அவரோட வேலை என்ன போய் இந்தியாவில் வந்து கரெக்டாக வந்து எல்லாருமே மக்களுக்கு கரெக்டாக வந்து பண்ணுறாங்களா யார் மக்கள் வரி பணம் வாங்குற கவர்மெண்ட் அதிகாரி அதான் நிர்வாகம்லாம் கரெக்டாக நடக்குதா அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்துட்டு என்ன சொன்னார் ஊழல் அதிகமாக இருக்கு உங்களை மாதிரி ஆளுங்களும் அந்த காலத்துல இருந்திருக்காங்க அப்போவே வந்து சொல்றாரு இவனுங்க வந்து நாட்டை அழிச்சு கொடுவானுங்க ஏன்னா மக்களுக்கு நிர்வாக சேரங்களோ இல்லையோ மக்கள்ட்டு இருந்துக்கிற காசு எல்லாம் லஞ்சமா வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க இவனுங்க தான் சேர்த்து வச்சிருக்கானுங்க அதனால என்ன பண்ணாரு ஒரு பரிந்துரை பண்ணாரு என்னன்னா லோக்பால் லோக்காயத்தா கொண்டு வந்தாகணும் ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் ஒரு அரசு அதிகாரி ஒரு அரசியல்வாதி ஒரு எம்எல்ஏ எம்பி இவங்க எல்லாம் தப்பு செஞ்சா ஊழல் செஞ்சா அவங்களை தடுக்கிறதுக்குன்னு ஒரு அமைப்பு ஒரு சட்டம் தனியா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வந்தது யாரு முராஜி பேசாய் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அந்த பரிந்துரை கொடுக்கறது கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி கொண்டு வரலாம் அப்படின்ட்டு பரிந்துரை கொடுத்தா ஏன்னா அவர் தான் நிர்வாக சீர்திருத்தானியத்தோட தலைவராக இருக்கிறாரு எல்லாம் ஆய்வு செஞ்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அது என்ன பண்றாரு அந்த பரிந்துரை கொடுத்துட்டாரு அப்ப லோக்பால் அப்படிங்கிறது முன்னாடி வந்துருச்சு அதாவது இப்ப வந்து கிடையாது வந்துருச்சு அப்படின்னா அதாவது அறுபத்தி ஆறுல இவர் என்ன பண்றாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுல இவர் என்ன பண்றாரு இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் கொடுக்கலாம் சொல்லி பரிந்துரை கொடுக்கறாரு ஓகேவா ஓகே அந்த கவர்மெண்ட் கிட்ட அப்ப இருந்த கவர்மெண்ட் கிட்ட பரிந்துரை சொல்லிட்டாரு ஏன்னா அந்த ஆணையம் அமைச்சகம் மூலமா வந்து சொல்லிட்டாரு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க அறுபத்தி எட்டுல அறுபத்தி ஆறுல இவர் சொல்லிட்டாரு அறுபது ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு அறுபத்தி எட்டுல யார் இந்திரா காந்தி அம்மா வந்து என்ன பண்றாங்க சரி ஓகே நம்ம இந்த லோக் ஆயுதா மற்றும் அதாவது லோக்பால் மற்றும் லோக் ஆயுதாவா அதோட அந்த சட்டத்தை வந்து நம்ம கொண்டு வரலாம் அப்படின்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் லோக்பால் லோக் ஆயுதா மசோதா வந்து பாத்தீங்கன்னா அறிமுகப்படுத்த அறிமுகப்படுத்திட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு மே மாசமே ஆனா அவர் அது போகாத கால என்னாச்சு அறிமுகப்படுத்தினதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த தேர்தல் டைம் வந்துருச்சு அது சரி அப்படியே என்ன பண்ணாங்க திருப்பி எப்ப வந்து மறுபடியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் யாரோ நடுவில் வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஆட்சி மாற்றம் நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தேவகவுடா வாஜ்பாய் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் பி சிங் ஆர் பி சிங்கர் வேற வேற யாரு வாஜ்பாய் யாராவது நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களாம் வந்து பார்த்தோன்னா லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டு இருந்தால் அடி அடுத்தடுத்து மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு டைம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு டைம்னு ஒவ்வொருத்தரும் வந்து கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுறாங்க ஒருத்தரும் பப்பு வேடில் திருப்பி எப்போ தான் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு டிசம்பர் மாதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே லோக்பால் லோக் ஆயுதா சட்டத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்களவையில் தாக்கல் பண்ணுறாங்க ஆனால் தாக்கல் பண்ண அந்த அன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னாச்சு தாக்கல் பண்ணிட்டாங்க மக்களவையில தாக்கல் பண்ண தாக்கல் பண்ணிட்டாங்க ஆனா அது வந்து சட்டமாகலையா இது மாநில மாநிலங்களவையில வந்து பார்த்தா நிராகரிச்சிட்டாங்க ஓகேவா அது எக்ஸாக்ட் டேட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டிசம்பர் பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு டிசம்பர் பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பதினொன்னுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்களவையில தாக்கல் பண்றாங்க சரி பணம் என்ன ஆகல மாநிலங்களவையில இருந்து ஒத்துக்கல ஏன
அதுக்கப்புறம் மாநிலங்களவையில நிராகரிச்சுட்டாங்க சரி என்ன பண்ணாங்க ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு மட்டும் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல மாநிலங்கள்ல வந்து ஒப்புதல் கொடுத்துட்டாங்க பதினேழாம் தேதி அடுத்த நாளே பதினெட்டாம் தேதி வந்து மக்களவையில ஒப்புதல் கொடுத்துட்டாங்க அதை வந்து எப்ப நடைமுறைக்கு எப்ப கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜனவரி பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு எப்ப ஜனவரி பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல ஒரேட்டு <laughs> ஆக்சுவலாக வந்து இந்த தலைவர் இந்த உறுப்பினர்கள்லாம் வந்து யார் பண்ணணும் அதுக்குன்னு ஒரு தேர்வுக்குழுனே ஒரு இருக்கு எதிர்கட்சித்தலைவர் <laughs> 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 <laugh
இதுவரை எந்த மாநிலத்தில் அதாவது லோக்பால் லோக் ஆயுத்தா சட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லோக்பாலுங்கிறது சென்ட்ரல் லெவலில் ஆமாம் லோக் ஆயுத்தா வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரிசா மாநிலம் என்ன பண்ணாங்கன்னா சட்டசபையில் கொண்டு வந்து சட்டம் ஆக்கிட்டாங்க சரி நடைமுறைப்படுத்தல அவங்க ஒவ்வொரு <laughs> 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 ஏற்படுத்த <laughs> 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 ஜனவரி பதினாறாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல நடைமுறைக்கு வந்துச்சு ஆனா அதுல இருந்து ஒரு வருஷத்துக்குள்ள என்ன பண்ணிருக்கணும் லோக் ஆயுத்தா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயுமே ஏற்படுத்திருக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்குள்ள ஏற்படுத்திருக்கணும் இந்த மாதிரி ஏற்படுத்தல எல்லாருமே லேட்டா தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகேவா அதுதான் அந்த ஆர்டிகல் சொல்லுது ஆர்டிகல் நம்ம அந்த ஆர்டிகல்ல அந்த பிரிவு அந்த லோக் ஆயுத்தா லோக்பால் லோக் ஆயுத்தா சட்டத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த அறுபத்தி மூணாவது பிரிவு என்ன சொல்லுதுன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயுமே லோக் ஆயுத்தா அப்படிங்கிறது கம்பல்சரி இருக்கணும் அது முன்னூத்தி அறுத்தஞ்சு நாளுக்குள்ள சட்டம் இயற்றினப்பட்ட முன்னூத்தி அறுத்தஞ்சு சட்டம் இயற்றினதுக்கு அப்புறம் இந்த லோக்பால் சட்டம் வந்துச்சு பத்தியா அதுல இருந்து முன்னூத்தி அறுத்தஞ்சு நாளுக்குள்ள ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயுமே லோக் ஆயுத்தா ஏற்படுத்திருக்கணும் அப்படிங்கிறது அது சொல்லுது ஆனா அதை யாருமே ஃபாலோ பண்ற மாதிரி தெரியல சரி இப்ப நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்றோம் இப்ப கரண்ட்ல உள்ளவங்களை தான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியுமா இல்ல முன்னாடி அது என்னன்னா இப்ப நீ வந்து நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு தப்பு பண்ணிருக்க ஓகேவா அந்த தப்பை நான் கிளற முடியாது அது எடுத்துக்கவும் மாட்டேன் வழக்க எத்தனை வருஷத்துக்குள்ள நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நீ இப்ப இப்ப நான் தப்பு செஞ்சுட்டு நாலு வருஷம் வரைக்கும் ஓட்டிட்டேன்னா பிரச்சனை இல்லையா பிரச்சனை இல்லை நாலு வருஷத்துக்குள்ள அந்த இப்ப தப்பு யார் பண்ணிருக்காங்களோ அவங்கள மட்டும் தான் இது பண்ணிக்க முடியும் சப்போஸ் நாலு வருஷத்துக்கு மேல ஒரு நாள் போனா கூட அந்த வழக்கு எடுத்துக்க மாட்டாங்க இப்ப என்ன இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபது டிசம்பர் ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி ஒன்னு வச்சுக்க அப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஜனவரி ஒன்னுக்கு முன்னாடி நீ ஏதாவது பண்ணி பண்ணிருக்க முடியாது கரெக்டா நாலு வருஷத்துக்குள்ள நீ வந்து யார் தப்பு பண்றாங்களோ அவங்க மட்டும் தான் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த வழக்கு எடுத்துப்பாங்க அவங்க மேல மட்டும் தான் என்ன பண்ணுவாங்க வழக்கு தொடர்வாங்க விசாரணை நடக்கும் அதுக்கு முன்னாடி பண்ணிருந்தாங்கன்னா எடுத்துக்க மாட்டாங்க அப்ப பழைய ஆளுங்களும் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு அதே மாதிரி இந்த உறுப்பினர்கள் தலைவர்களா இருக்காங்க பத்தியா அவங்கள பாதி பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீதிபதி அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீதித்துறை சேர்ந்தவங்க தான் இருப்பாங்க ஐம்பது பர்சன்டேஜ் இப்ப எட்டு உறுப்பினர் சொன்னா அதுல பாதி பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாதி பேர் எத்தனை பேரு நாலு பேர் நாலு பேர் எல்லாமே நீதித்துறை சேர்ந்தவங்க மீதி நாலு பேர் என்னன்னா இந்த எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரி அதுக்கப்புறம் விமன் கேட்டகரி ஆ அதை வரேன் எஸ்சி எஸ்டி விமன் கேட்டகரி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிற்படுத்தப்பட்ட பிசி கேட்டகரி இவங்களை வந்து பார்த்து நாலு பேர் செலக்ட் பண்ணுவாங்க இதுதான் ப்ரொசீஜர் ஓகே இதுதான் வந்து லோக்பால் லோக் ஆயுத்தா ஆமாம் லோக்பாலை பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில் ஃபுல்லாக சொல்லிட ஒரு லோக் ஆயுத்தாங்கும் போது நம்ம தமிழ்நாட்டில் லோக் ஆயுத்தா எப்போ கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம மாநிலத்தில் எப்போ கொண்டு வந்தாங்க எப்போ கொண்டு வந்தாங்க எப்போ நடைமுறைப்படுத்தினாங்க அது என்னென்ன அம்சங்கள் இருக்கு அது எல்லாமே வந்து பார்த்தா நம்ம தனியாகவே ஒரு அடுத்த இதில் பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லிடுறேன் போட்டிருக்கோம் <laughs> சரிங்களா <laughs> ஏன்னா இது வந்து சும்மா நம்ம மடிப்பு போல்டே நின்று எல்லாத்தையும் சொல்கிறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து ஏன்னா இப்போ கார்த்திக் சார் இன்றைக்கி தான் வந்தாங்க ஸோ ஓகே இந்த இது போட்டு பார்க்கலாம் அப்படிங்க மாதிரி போட்டோம் இது உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா இப்போ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா பிடிக்கலனாலும் இப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உங்களுக்கு என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லணும் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் மாதிரி எடுத்திருக்கோம் ஓகேவா ஏன்னா நான் வந்து எப்பயும் போல் போல் எழுதி தான் உங்களுக்கு வந்து நான் டீச் பண்ணலான்னு இருந்தேன் ஸோ இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பண்ணலாங்கிற மாதிரி தான் ஐடியா பண்ணி பண்ணோம் இப்போ அந்த போல்டில் எழுதியிருக்கிறது நான் இப்போ என்ன பேசணுமோ அந்த கான்வர்சேஷனை உங்களுக்கு நான் அந்த போல்டில் எக்ஸ்பிளைன்
அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தா ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் நாங்கள் என்ன பேசணும் அப்படிங்கிறது அந்த போர்டில் நீங்கள் பார்த்து நீங்கள் நோட்ஸ் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இது ஜஸ்ட் கான்வர்சேஷனில் என்னங்கிறது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அந்த இயர் டேட்டெல்லாம் வந்து கரெக்டாக அந்த போர்டில் பார்த்து நீங்கள் நோட் பண்ணி ரிட்டர்ன் பண்ணிக்கலாம் சரிவா ஸோ இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு கான்வர்சேஷன் மாதிரி இருக்கட்டும் ஒரு சில வார்த்தைகள்லாம் உங்கள் மைண்டில் பதியும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஓகேவா ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லோக்பால் லோக்காயத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு கான்வர்சேஷன் மாதிரி கொடுத்துருந்தோம் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இதில் என்னென்ன பாயிண்ட்டு நான் எழுதியிருக்கேன் அப்படிங்கிறது நம்ம அந்த கான்வர்சேஷனில் என்ன பாயிண்ட் பேசணுமோ அதே பாயிண்ட் தான் எங்களுக்கு லிஸ்ட் அவுட் பண்ண போகிறேன் ஸோ பாருங்க ஃபஸ்ட்டு லோக்பால் மற்றும் லோக்காயத்தா ஸோ இது வந்து ஊழலுக்கு எதிராக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு சட்டம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோக்பால் லோக்காயத்தா அப்படிங்கிறது இது மத்திய வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மத்திய லெவலில் சென்ட்ரல் லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோக்பால்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டேட் லெவலில் வந்து பார்த்தோன்னா லோக்காயத்தா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ அதான் எழுதியிருக்கேன் மத்தியில் லோக்பால் மாநிலத்தில் லோக்காயத்தா ஸோ மத்தியில் லோக்பால் அப்படிங்கும்போது யார் யாரில் வருவாங்க ஆஸ் யூஷுவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் அப்புறம் மினிஸ்டர் அதுக்கப்புறம் எம்பி இவங்கெல்லாம் வந்து அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய் அதுக்கப்புறம் மாநிலத்தில் அப்படிங்கும்போது ஸ்டேட்டில் அப்படிங்கும்போது சிஎம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்டர்ஸ் அதாவது ஸ்டேட் மினிஸ்டர் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்எல்ஏ அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய் ஸோ இவங்களெல்லாம் வந்து விசாரிக்கிறதுக்காக தான் இந்த லோக்பால் லோக்காயத்தா அப்படிங்கக்கூடிய சட்டம் இந்த லோக்பால் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் காப்பான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா லோக்பால் அப்படிங்கிறதுக்கு மக்கள் காப்பான் ஏன்னா லோக் அப்படிங்கும் போதே உங்களுக்கு அந்த இடத்துல என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் அப்படிங்கிறது வந்துடும் சரிங்களா பால் அப்படிங்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பான் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் ஸோ அதான் மக்கள் காப்பான் சரிங்களா ஸோ இந்த வார்த்தையை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உருவாக்குனது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்எம் சிங்வி ஓகேவா யார் எல்எம் சிங்வி எப்போ அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் எல்எம் இந்த லோக்பால் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உருவாக்குனார் இவர் யாரும் பார்த்தோன்னா அந்த அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒரு எம்பியாக இருந்தவர் ஓகேவா ஸோ அப்படி தான் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த லோக்பால் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாக்கியிருக்காரு அதே மாதிரி இந்த லோக்பாலுடைய மசோதா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அறிமுகப்படுத்தினது யாரும் பார்த்தீங்கன்னா இந்திரா காந்தி தான் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்டு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் மொரார்ஜிதாய் தேசாய் ஓகேவா யார் மொரார்ஜி தேசாய் அப்படிங்கிறவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிர்வாக சீர்திருத்த ஆணையத்துடைய ஒரு தலைவராக வந்து என்ன பண்ணாங்க இந்த மொரார்ஜி தேசாய் அப்படிங்கிறவங்களை போட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த நிர்வாக சீர்திருத்த ஆணையம் அப்படிங்கிறது என்ன பர்பஸ்க்காக அதாவது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரீஃபார்ம் கமிஷன் சொல்லுவாங்க இந்த ஆணையம் எதுக்காக அமைச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நாட்டில் நிர்வாகம்லாம் கரெக்டாக நடக்குதா ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கு வந்து சரியாக செய்கிறாங்களா ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக நிர்வாக சீர்திருத்த ஆணையம் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன பண்ணாங்க ஒன்று அமைச்சாங்க யாரோட தலைமையில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொரார்ஜி தேசாய் அவரோட தலைமையில் அமைச்சாங்க எப்போன்னு பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் ஸோ அதை அமைச்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் என்ன பண்ணார் மொரார்ஜி தேசாய் என்ன பண்ணார்னா இரண்டு பரிந்துரைகள் கொடுத்தார் என்னென்னா ஊழல் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா மத்திய லெவலில் வந்து லோக்பால் அமைப்பும் மாநில லெவலில் வந்து பார்த்தோன்னா லோக்காயத்தா அப்படிங்கிற அமைப்பும் கொண்டு வரணும் அப்போ தான் வந்து இந்த ஊழல் பண்ணுற அந்த அரசு அதிகாரிகளோ இல்லை வந்து பார்த்தோன்னா அரசியல்வாதிகளோ இல்லை அமைச்சர்களுக்கோ வந்து பயம் இருக்கும் ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்கும் அப்படிங்கிறது இரண்டு பரிந்துரைகள் கொடுத்தாரு ஸோ அதன்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோக்பால் மசோதா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திரா காந்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு மே மாதம் என்ன பண்ணாங்க அறிமுகப்படுத்தினாங்க ஓகேவா ஆனால் இந்த மசோதா அறிமுக மக்கள் தாக்கல் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிசம்பர் பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுல மாநிலங்களவையில் என்ன பண்ணாங்க ஒத்துக்கல ஸோ பார்லிமெண்ட்னாலே மக்களவை மாநிலங்களவை லோக்சபா ராஜ்யசபா ஆனால் லோக்சபாவில் ஒத்துக்கிட்டாங்க ராஜ்யசபாவில் வந்து நிராகரிச்சுட்டாங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க ஒரு சில திருத்தங்கள் பண்ணி என்ன பண்ணாங்க மறுபடியும் ராஜ்யசபாவில் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் பதினேழு இங்கே பாருங்கள் போட்டிருங்க பாருங்கள் சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்ட ஆண்டு ஸோ எல்லா திருத்
ஆக்சுவலாக இது கீழே வரணும் இது மேலே போட்டிருக்கேன் புரியுதுங்களா ஸோ அடுத்து பாருங்கள் இதில் இந்த சட்டத்தில் அதாவது லோக்பால் மற்றும் லோக் ஆயுத்தா சட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிவு அறுபத்தி மூணு என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் ஒரு லோக் ஆயுத்தா அமைப்பு கண்டிப்பாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கு அதில் இல்லாமல் அங்கே ப்ராக்கெட்டில் பாருங்கள் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சின்னு போட்டிருப்பேன் இதே லைனில் பாருங்கள் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சின்னு போட்டிருப்பேன் ஸோ லோக்பால் லோக் ஆயுத்தா சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்ட நாளிலிருந்து அறு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாளுக்குள்ளே ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயுமே ஒரு லோக் ஆயுத்தா அமைப்பு ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பிரிவு அறுபத்தி மூணு வந்து சொல்லுது ஆனால் அதுபடி யாரும் செயல்படலை ஒரு ஒரு மாநிலம் செயல்படுச்சு ஒவ்வொரு மாநிலம் செயல்படலை ஓகேவா ஸோ இந்த பிரிவு அறுபத்தி மூணுங்கிறது அதான் சொல்லுது ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் லோக் ஆயுத்த அமைப்பு கண்டிப்பாக செயல்படுத்தணும் அந்த லோக்பால் லோக் ஆயுத்த சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்ட நாளிலிருந்து முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாளுக்குள்ளே அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் தேர்வுக்குழுவுடைய பரிந்துரையின் பேரில் என்ன பண்ணாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் சார் இங்கே பாருங்கள் இந்த லோக்பாலுடைய அமைப்பில் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு தலைவர் எட்டு உறுப்பினர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க நியமிப்பாங்க இந்த தலைவர் உறுப்பினர்கள்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு எம்எல்ஏவாக இருக்கக்கூடாது அதான் நோ எம்எல்ஏ நோ எம்பி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா நோ குற்றம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா குற்றச்சாட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மேலே இருக்கக்கூடாது ஓகேவா அது இல்லாமல் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த ஒரு எட்டு உறுப்பினர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வந்து நீதித்துறை சேர்ந்தவங்க மீதி ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி பிசி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விமன்ஸ் கேட்டகரி சேர்ந்தவங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இந்த தலைவர் இந்த உறுப்பினர்கள்லாம் யார் நியமிப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறது வந்து பார்த்தோன்னா ஜனாதிபதி தான் ஆனால் இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா யார் தேர்வு செய்வா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குன்னு தேர்வு கமிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது ஓகேவா அந்த தேர்வு குழுவில் யார் யார் இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணலை நோட் பண்ணிங்க இங்கே பாருங்க தேர்வுக்குழுவுடைய பரிந்துரையின் அடிப்படையில் தான் ஜனாதிபதி இந்த தலைவரையும் உறுப்பினர்களையும் நியமனம் பண்ணுறாரு இந்த தேர்வு குழுவில் யார் யார் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணிங்க ஃபஸ்ட்டு பிரதமர் இருப்பார் அதுக்கப்புறம் மக்களவை சபாநாயகர் இருப்பார் மக்களவை எதிர்கட்சி தலைவர் இருப்பார் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி இருப்பார் ஓகேவா ஸோ நாலு இது நோட் பண்ணிங்க யார் பிரதமர் அப்புறம் மக்களவை சபாநாயகர் மக்களவை எதிர்கட்சி தலைவர் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ஓகேவா ஸோ இவங்கெல்லாம் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க நாலு பேருக்கு கொஞ்சம் மொத்தம் இருப்பாங்க இவங்களோட இவங்க தான் பரிந்துரை பண்ணுவாங்க இவங்க மூலமாக ஜனாதிபதி என்ன பண்ணுவார் இந்த தலைவரையும் உறுப்பினர்களையும் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவார் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இவங்களுடைய பதவி காலம் எத்தனை வருஷம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வருஷம் ஓகேவா அஞ்சு வருஷம் பதவி காலம் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபது வயசு வரைக்கும் என்ன பண்ணிக்கலாம் அவங்க ரிட்டைர்மெண்ட் ஆகிற வரைக்கும் இருந்துக்கலாம் ஓகேங்களா சரி ரிட்டைர்மெண்ட் ஏஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுபது வயசு பதவி காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து வருடம் ஓகேவா இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோ மறு நியமனம் அதாவது மறு நியமனத்திற்கு என்ன பண்ண மாட்டாங்க இவங்க எடுத்துக்க மாட்டாங்க இப்போ ஒன்ஸ் நீங்கள் தலைவராக இருந்துட்டீங்க உறுப்பினராக இருந்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் பதவி காலம் முடிஞ்சுன்னா அவ்வளோ தான் முடிஞ்சு போச்சு அகைன் நீங்கள் வந்து அதே பதவிக்கு உங்களால் வர முடியாது ஓகேங்களா ஏன்னா அந்த தப்பு நுணுக்கங்கள்லாம் அவங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக அதுக்கப்புறம் லோக் ஆயுத்தா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சட்டமாக்கிய முதல் மாநிலம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரிசா ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த புகார் லோக்சபா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாரி என்னது லோக்பால் சம்மந்தமாக வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு அரசு அதிகாரி மாலையோ ஒரு அரசியல்வாதி மாலையோ நம்ம ஒரு புகார் கொடுத்தோம் அப்படின்னா புகார் கொடுக்கப்பட்ட சார் புகார் அளிக்கப்பட்டால் முப்பது நாட்களுக்குள் விசாரணை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க விசாரணைக்கு வந்து கொ கொண்டு வந்துடுவாங்க அதே மாதிரி அந்த புகார் தவறான புகார் அப்படின்னு பட்டுச்சு அப்படின்னா ஓகேவா ஸோ இது பாருங்கள் புகார் அளிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து முப்பது நாட்களுக்குள் அந்த விசாரணை நடைபெறும் அதே மாதிரி தவறான புகார் தவறான புகார் ஏதாவது கொடுத்தீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஒரு லட்சம் ரூபாய் அபராதம் ப்ளஸ் ஒரு வருடம் சிறை ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் முதல் மாநிலம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா ஆல்ரெடி சொன்னேன் சட்டமாக்கப்பட்ட சார் சட்டமாக்கப்பட்ட மாநிலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரிசா தான் ஆனால் அது நடைமுறைப்படுத்தினது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரும் பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா மாநிலம் தான் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோக்பாலுடைய ஒரு ஓவர் வியூ அடுத்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லோக் ஆயுத்தா அதாவது லோக் ஆயுத்தா மீன்ஸ் எல்லா ஸ்டேட்லேயுமே லோக் ஆயுத்தா வரும் நாம் எந்த எதோட லோக் ஆயுத்தா படிக்கணும் நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டோடைய லோக் ஆயுத்தா தான் நம்ம படிக்கணும் ஓகேவா அப்போ தமிழ்நாட்டில் லோக் ஆயுத்தா எப்போ கொண்டு வந்தாங்க என்னென்ன சிறப்பு அம்சங்கள் அதில் இருக்குது அதோடைய தலைவர்களை யார் யார் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது நம்ம அடுத்த வீடியோ பதிவில் நெக்ஸ்ட் டே நம்ம பார